Salam cinta penuh kedamaian. Bersama saya Bunda Arsaningsih, kita akan belajar mengenai karma dan reinkarnasi. Seringkali kita menemukan pembelajaran dalam hidup kita sehari-hari, tapi sering kita tidak menyadari bahwa hal yang sederhana itu adalah bagian dari proses karma dan reinkarnasi. Bagaimana kita bisa memahaminya? Tentunya membutuhkan proses belajar. Bukalah diri dengan ilmu pengetahuan dan amati setiap kejadian yang berlaku dalam hidup kita. Nah, dalam cerita hari ini kita akan bahas bagaimana proses suatu tempat dengan rahasia masing-masing dan tentunya dengan cerita masing-masing karena setiap orang ya mempunyai cerita-cerita di balik dari tempat yang mereka kunjungi. Nah, seringkali kita tidak aware dengan proses ini dan berlewat begitu saja, tapi kali ini kita akan belajar bagaimana mengamati proses hidup kita pada suatu tempat dan apa rahasia di balik tempat tersebut. Mari kita simak cerita setelah ini. Kuliahnya di luar negeri. Iya. <laughs> ah, nggak usah tante. Yang biasa. Biasa aja. Kita nggak kesini. Kayaknya udah setahunan deh kita nggak kesini. Mm -hmm. By the way, gimana kuliah kamu di Melbourne? Terus untungnya kuliah lancar sih. Oh, terima kasih Tante. Untungnya lancar sih kuliah. <tuh>, Tuh, aku lihat-lihat di Instagram, fotonya keliling Europe terus ya. Kuliah di mana? Iya, makasih Tante. Iya, karena kan aku kuliahnya di Denmark. Cuman dapat ini, dapat pertukaran pelajar ke Inggris juga. Jadi sekalian oh. ya, sekalian jalan. Cuman. Bang. Emang ada banyak kejadian-kejadian yang apa yang kayak bikin aku bingung juga tau gak sih kadang-kadang Kejadian apa nih? Maksudnya pas aku di Denmark, aku dua tahun di Denmark tuh ngerasa gak se-welcome aku 6 bulan di, di, di ini, di Liverpool Tapi aku gak tau kenapa, kayak banyak di Javu gitu tau gak sih? Bener juga sih, karena kan aku juga pernah di Melbourne dan rasanya kayak kesana langsung familiar aja sih rasa sama tempatnya Ya aku juga ngerasa kayak ya, gitu, sih? iya Iya ya, kan? Aneh ya? Aneh banget sih, tapi ya Iya nih kayak aku ngerasa kayak lebih happy pas aku di Liverpool padahal aku stay di situ cuma 6 bulan. Cuman pas aku di Denmark itu 2 tahun di situ tuh kayak banyak kejadian-kejadian yang kayak kayak aku sakit lah, ada masalah sama temen lah, berantem sama temen serumah lah, maksudnya kayak kayak gak beres gitu loh. Jadi aku nggak tahu ada apa sih sebenarnya gitu. Cuman ya aku nggak terlalu aku peduliin juga, tapi penasaran. Sama sih, kayak dulu juga aku sempat SMA kan aku di Jakarta ya. Mm -hmm. Jakarta aku ngerasa kayak kurang welcome gitu deh ngomongnya. Kurang mm -hmm. um, nyaman kalau misalnya sama temen, sama, mm -hmm. sama sering sakit juga. Mm -hmm. Tapi kalau misalnya waktu aku pindah ke Melbourne, langsung sensasi rasa itu lebih enak loh. Aku lebih rasa lebih plong, aku lebih nyaman juga di sana. Mm -hmm. Tapi kayak ya nggak tahu kenapa kayak gitu. Dan di Melbourne untungnya sih lancar aja sih ya. Mas, tapi ya kuliah seperti biasa lah, stres gimana. Eh hey, kok ada Adam? Bunda! Hey, Bunda! Duduk bareng! Aduh! Kangen 
banget dong. Ini duduk sini banget. Bunda ada dari tadi loh ngomong. Kita nggak kita nggak perlu ngerti ini ya. Makanya tadi tak lihat dari sana. Ih, kok kayak kita sama Adam lama sekali. Aduh, gimana kabar nih dari luar? Iya nih Bunda kemarin. Aku kan pindah nih dari Denmark ke Liverpool ke Inggris. Cuman rasanya kayak beda aja gitu. Jadi aku pas aku di Denmark nih dua hmm. tahun itu kejadiannya tuh malah yang kayak kayak aku sering sakit pas aku di Denmark. Di Denmark. Terus, uh, hmm. terus pas aku ini juga kayak berantem sama ada beberapa orang lah diajak berantem. Padahal kita orangnya kan nggak suka berantem. Ah. Terus kayak tahu gitu. Terus pas pindah ke Inggris malah kebalikannya gitu malah ter- rasanya kayak lebih familiar lebih, enak. Wah. Hmm, lebih kerasa kayak rumah padahal kita diam di situ cuma enam bulan sedangkan di Denmark dua tahun masih ngerasa asing aja sama tempatnya gitu itu kenapa sih kira-kira sama sih <laughs> juga kayak Adam juga pernah uh, uh. apa namanya di Jakarta juga kan hmm. sebelum di Melbourne hmm. dan hubungan sama orang tuh rasanya kurang klop dan merasanya uh, kurang lah uh. agak ada yang aneh gitu tapi setelah ke Melbourne uh. suasananya merasa lebih familiar, lebih nyaman. Kayak udah pernah ke sini aja rasanya kayak semuanya udah tahu gitu loh. Jadi Berarti senengan di Melbourne dong. Oh, <laughs> Gak usah. <laughs> Namanya juga orang Indonesia <laughs> gitu loh, harus cinta sama tanah air. Nah, ya, juga. kadangkala kan memang itu sering uh, dialami ya. Contoh nih berdua yang sering keluar, sekolah di luar. <laughs> Tentu kan, ya rindu tetap dengan Indonesia pasti ya, hmm. tapi namanya sekolah harus menyelesaikan di sana, beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tapi kok aneh ya kayak Adam, eh waktu di Jakarta terus rasanya kok nggak nggak nyaman. Tadi ceritanya begitu, hmm. tapi kalau di Melbourne kok enak banget. <laughs> tapi ingat pulang nggak ya? <laughs> Ya di Melbourne enak rasanya kayak mungkin pernah de, kayak de Javu nggak ya? Oh persering banget tuh bun. Sering banget. Ya, padahal kan Adam pernah jalan-jalan sama temen hmm. gitu ada ke pantai di Brighton. Menurut saya tuh kayak pernah aja kesini kayak aduh kenapa familiar rasanya tempatnya gitu. Hmm, hmm. Dia rasa kayak di Javu gitu. Eh, iya. Kita juga pernah kayak gitu tuh pas di Denmark pertama kali nyampe Denmark lagi jalan-jalan kan mau nyusurin kota doang kayak gitu terus pas lagi jalan tiba-tiba kayak ngerasa ini kayak kalau belok kanan ketemu gereja deh gitu begitu belok kanan Bener, emang ada gereja aku. di situ wow. jadi kan kita padahal baru belum nyampe belum 24 jam nyampe di kota ini <laughs> udah tahu aja ada kayak ini ada gereja aja. iya jadi ada rasa-rasa kayak oh kayaknya pernah kesini hmm. gitu tapi kan nggak mungkin bunda itu pertama kali kita datang yeah. sana gitu nggak yeah. masuk akal gitu jadi yeah. hmm. yeah. ya memang Uh, semua itu ada jawabannya ya kan ini kepo nih kenapa ya begini yeah. ya <laughs> ya kalau kita mau telusuri ya setiap uh, kita tentunya manusia ini tidak hanya lahir sekali kalau bunda lihat nih dari kalian-kalian apa yang diceritakan itu berhubungan dengan proses karma dan reinkarnasi kadang-kadang kita nggak mu- nggak apa ya berpikir gimana bisa gitu loh suatu kejadian di mana kita baru sampai nih sudah tahu oh di sana bakalan ada gereja kayak tadi kan dan ternyata benar dari mana sebenarnya itu adalah bagian memori dari past life kita atau bagian memori dari reinkarnasi kita kalau bunda telusuri reinkarnasi Denmark lima enam oh tujuh tujuh kehidupan sebelum ini kita itu sudah pernah tinggal di Denmark. Jadi itu bagian dari proses uh, rekaman mm-hmm. dari proses jiwa mm-hmm. yang kemudian uh, terulang pengulangan dalam kehidupan saat ini. Mm-hmm. Nah dalam kehidupan saat ini kita harus lagi nih tanpa disadari ada ketertarikan kembali atau memang kondisi yang membuat kita sekolah di situ, mm-hmm. ya. Dan itu adalah proses penyelesaian karma. Ketika kita mempunyai karma baik di, di Denmark, katakanlah kita kalau bunda ukur hal baik, wah dapat mana? Oh, 9 poin, hampir 10 poin ya. Kalau 0 sampai 10 ya, hampir uh, banyak hal yang hal baik yang kita lakukan dulu di past life dengan hal-hal kehidupan yang lebih baik ya. Tentu apa yang ditanam 
kita pada saat itu di Denmark baik itu akan dituai saat ini mungkin saat ini saat yang tepat bagi kita um, untuk balik ke sana dan menuai hal baik yang harus kita terima karena hukum di alam ini kan sejenis menarik sejenis hukum tabur tuai naburnya kapan atau menanamnya kapan karma ini ditanam di kehidupan yang lalu tujuh kehidupan yang dulu aduh iya terima kasih apa kabar <laughs> senang sekali <laughs> ya nah tujuh kehidupan yang dulu uh, banyak uh, tanaman hal baik atau karma baik yang kita lakukan di Denmark sehingga saat ini ketika ada kesempatan untuk kembali ke sana adalah proses kelayakan kita untuk menerima hal baik yang dulu kita tanam ya itu kan tanpa disadari apalagi sejenis menarik sejenis ya. ketika kita layak untuk mendapatkan kebaikan yang sudah kita tanam barulah saat itu saat yang tepat misalkan nih uh, ke sana dapat beasiswa atau dapat kemudahan sehingga kita nggak harus uh, mengeluarkan uang banyak kan itu suatu kebaikan yang layak jadi sama kayak pas kita pindah hmm. ke Inggris tuh bunda pas pindah ke Inggris tuh semua serba digampangin dalam hmm. artian aku dapat beasiswa ke sana hmm. terus sampai sana aku ikut kayak kompetisi esai menang gitu menang hmm. nomor nomor satu kayak gitu kan pokoknya nilai juga paling tinggi di kelas gitu jadi kayak hmm. semua lebih gampang ketika aku di Den- ah, sorry, yeah. ketika aku di Inggris dibanding ketika aku di, di Denmark, Denmark gitu. ya karena kalau diukur lah gini kita pakai solmeter <laughs> kan bisa ya yeah. uh, energi itu tidak apa ya tidak bisa dihancurkan sehingga hmm. apapun dalam bentuk rekaman dari proses jiwa kita bisa kita pahami kalau kita mau uh, mempelajarinya jadi kalau dilihat dari antara Denmark dengan Inggris Kalau kita Inggris kapan ya? Coba kalau Bunda lihat satu, nah, itu lima kehidupan. Jadi hmm. lebih lebih uh, lebih awal ya eh, apa ya istilahnya ini sekarang lima kehidupan yang dulu. Jadi kalau yang di Denmark itu lebih belakangan, nah, ini lebih dekat lah. Ternyata kalau di situ nilai uh, karma baik yang uh, kita tanam di Inggris jauh lebih bagus lagi karena ini 10 poin ya istilahnya banyak sekali hal. baik yang kita tanam di situ jelaslah lebih bagus daripada di Denmark hmm. ya kalau di Denmark tadi 9 poin ini 10 poin berarti yeah. kan lebih banyak lagi yeah. hal yeah. baik yang didapat <laughs> dan itu memudahkan uh, kita dalam proses menjalani uh, proses sekolah atau apa di di Inggris sana hmm. ya d- Ya, kadang kan kita masih berpikir ya kenapa begini kenapa begitu karena kita nggak pernah melihat atau mengamati proses hidup kita kita hanya berpatokan pada saat ini padahal kan hidup tidak hanya saat ini kalau kita mau pahami ya proses jiwa berenkarnasi adalah proses untuk pematangan jiwa istilahnya dia terus akan berenkarnasi sampai ada kesadaran jiwa ini untuk bertumbuh ke arah lebih baik berarti kita kayak orang sekolah nih yeah. <laughs> sekolahnya di tempat ini pindah lagi tempat ini yeah. sama seperti kita berapa kali sih pindah <laughs> dua kali <laughs> hebat banget pindah ke sana pindah ke sini yeah. nah karena sudah pernah mengalami proses berpindah inilah tentu kita jadi paham oh iya ya ternyata uh, ketika kita pindah suatu kota beda lagi dengan pindah kota lain suasana berbeda dan kebaikan yang kita dapatkan juga beda seperti itu sama juga dengan Adam nih Wah, rasanya kok udah bilang di Indo sama di Uh, Melbourne. Melbourne lebih familiar di sana. Yeah. <laughs> Pak <Pahit. Aneh. laughs> Padahal kan Indonesia adalah tempat kita uh, dilahirkan ya. Tapi kenapa sih kayaknya kok lebih nyaman tinggal di situ? Nah, kalau dilihat kan pas live-nya 6 kehidupan yang dulu dia memang sudah di situ. Dan Bunda juga lihat Oh banyak sekali hal baik ya, hampir uh, ya 9 poin juga. 
Pasti di sana enak ya? Enak Sampai juga. Sampai pengen balik ya. Iya. <laughs> Ini di sana, di sana aja. <laughs> Ini aja janjian nyuruh dia balik aja udah dari setahun Lama, sebelumnya. Ya. Balik ya, tahun depan balik-balik iya, ya. Iya, oh, iya. Itu janjiannya setahun. Iya. Kira kesampaian juga ya. Iya. Oh, gitu ceritanya ya. Nah, disinilah kita juga melihat bahwa apa yang dialami banyak orang juga sebenarnya prosesnya seperti kalian. Ya, banyak orang ya, Bunda sering sekali ya orang datang bertanya Apalagi kan uh, dengan proses mengukur energi Kita bisa paham ya apa yang dilakukan di past life dan apa yang akan terjadi di masa depan Dan ini sangat menguntungkan kita Kenapa begitu kadangkala ya ini syukurlah pindah di tempat yang baik Dimana di past life kalian menanam Karma baik, coba bayangkan, pernah nggak kalian pergi ke suatu kota yang Wih, sudah seperti orang jatuh ketimpa tangga ya, <laughs> Bayangin pernah. udah jatuh ya, ya. ketimpa Kepalanya tangga udah, Aduh, ya. pas Rasanya sudah enak Itu kayak pas aku pertama kali pindah dari Indo, dari Indonesia ke Ausi pertama kali Oh ya? Iya, oh. aku dapat berantem sama um, uh, teman serumah aku sampai aku harus Kayak diusir, kayak gitu, segala oh, macem kan, sampai luntang lantung di jam 2 pagi kayak Padahal gitu. gak ada saudara di gak situ. Gak ada, gak ada sama Terus sekali Terus gimana itu? Iya Ah, ngebayangin aja bunda ada apa pusing Kita ngerti terus ya Dihajar aja, dihajar aja, kita udahlah hadepin aja gitu Cuman, ya kejadian yang di Ausi, padahal Ausi kan lebih deket nih posisinya gitu Cuman ngerasa kayak lebih banyak ketakutan yang kita alami di sana Karena kayak hubungan sama orang tuh kayak gak sebagus Ya yang biasa kita inilah, yang biasa kita berhubungan sama orang gitu Rasanya untuk nyari temen juga kayak le sedikit lebih, lebih susah, susah Kayak gitu, gak, gak cepet deket sama orang Kayak gitu, kayak pas aku jauh sih Iya, kalau ya kalau dilihat ini kan hal buruk yang akan di, ya, didapat di Ausi ya Ini kan semua tergantung dari karma atau apa yang kita tanam hmm. Itulah yang kita tuai Nah betul hmm. e, hal buruk ya Tentunya hal buruk berkaitan dengan karma buruk yang ditanam iya, kan iya, iya. Di situ uh, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin Hal buruk loh <laughs> Itu aja sudah berasa Wah, kayak diusir <laughs> 7 poin Ya kalau katakanlah pengukuran ini frame-nya 0 sampai 10 ya mm -hmm. 7 kan udah lumayan, lumayan. Ya. <laughs> nah, Sedangkan di, di, katakanlah di Endo ini uh, Hal buruknya cuma ya 3 poin lah mm -hmm. Berarti kan di Waktu di Aus itu lebih jelek lagi iya, iya. Pasti uh, kita juga merasa lebih jelek lah mm -hmm. dengan kondisi itu Nah disinilah uh, kering kita nggak paham ya Kenapa saya harus pindah ke suatu tempat Ada yang bilang udah enak aja di, di Indo sekolah toh ada Tapi ada jalan yang membuat kalian itu harus uh, pergi keluar ya untuk sekolah Salah satu sebenarnya adalah proses penyelesaian karma. Hmm. Ya, jadi bersyukurlah kalian pergi suatu tempat, jangan hanya cuma uh, untuk uh, apa ya main aja, traveling cuma untuk jalan-jalan gitu. Sebenarnya di balik itu semua adalah proses penyelesaian karma. Hmm. Jadi kan banyak nih cerita ya kayak kita ini, eh pindah ke Ausi malah dapat jelek. Iya. Sama juga, kita kan berpikir kita berlibur itu liburan Ah nanti biar happy, seneng Tapi tidak semua juga wisatawan nih datang Katakanlah ke Indonesia semua terus happy Enggak mm -hmm. semua kan, ada yang sakit lah, ada yang bermasalah semua iya. Karena mereka di past life atau di reinkarnasi yang dulu Banyak menanam hal-hal buruk di tempat ini Itu salah satu jawabannya jadi alangkah baiknya kalau kita paham dengan proses dari bahwa kita pernah lahir di tempat lain atau tidak lahir tapi pernah melakukan hal buruk di tempat itu maka kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan tentunya kita nggak pingin dong dapat hal buruk iya, eh enggak. baru mau ah saya besok mau kemana ya oh oh iya bunda mau ke New Zealand nih Wih. Jalan-jalan dulu, iyalah. Karena jalan-jalan dulu liburan, liburan gitu loh. Ya, nah kebetulan kalau ke New Zealand kan tentu oh banyak orang lah contoh nih pergi ke kota lain tuh hanya sekedar untuk jalan-jalan untuk mengetahui dunia luar atau sekedar untuk refreshing untuk 
istilahnya melepas kepenatan mereka dengan suasana baru, kondisi baru kan seperti itu. Tapi kalau bunda pergi di suatu tempat, sebenarnya tujuannya bukan hanya sekedar mau jalan-jalan ya. Bunda e, melakukan proses penyelesaian karma. Karena bunda tahu ya, mungkin pas live ya dari ini kan ada karma yang terbentuk di tempat itu. Jadi bunda juga pingin, ah dalam proses ini mumpung hidup sekarang nih punya kesempatan untuk jalan-jalan. Bunda siapkan juga waktu untuk menyelesaikan karma di masa lalu. Nah itu, itu penting gitu loh. Bukan sekedar nilai jalan-jalannya aja. Karena kita paham juga kalau kita pergi tidak terus sema, uh, terus menerus hal baik aja yang kita dapat mungkin hmm. ada yang ada yang kemarin tuh ceritanya gimana ketinggalan pesawat coba bayangin oh, iya, iya. kita lagi di luar negeri terus kita ketinggalan pesawat aduh hmm. ya kalau bawa duitnya banyak iya. <laughs> stres itu ada yang keti apa yang, uh, ATM nya ketelam aduh aduh coba <laughs> Susah tuh ngurus, belum lagi ya kalau kita nggak bawa yang lain misalnya ya, ya. kartu kredit kita atau apa kan padahal ya kita mungkin nggak prepare uangnya banyak dalam bentuk cash kan. Nah di situ sering kejadian, jadi menurut bunda kalau kita punya kesempatan pergi ke suatu tempat, selesaikanlah karma kalian dengan baik. Sebelum pergi ke tempat tersebut okay. Walaupun kita pergi itu sebenarnya ya menyelesaikan karma secara berfisik hmm. Kalau boleh tahu cara menyelesaikan karma gimana ya? Nah itu <laughs> Ya bersyukur nih kalian masih muda udah punya uh, apa ya, keinginan untuk proses itu Banyak orang yang sampai tua pun mereka nggak hero dengan proses itu Jadi kesempatan kita ketika kita masih muda lah kita bertumbuh dan mengisi diri dengan pengetahuan. Yeah. Kan ini pengetahuan baru buat yeah. kalian. Yeah. Yeah. <laughs> yeah, kan? yeah. Ini banget, bunda. <laughs> Banyak orang yang sudah sampai tua sampai ini tapi dia nggak peduli ah saya nggak butuh ini. Tapi ini penting ya. Mm-hmm. Apalagi kan kalian masih muda nih pasti akan traveling kemana-mana. Yeah. Yeah. Nah bagaimana cara kita menyelesaikan dengan suatu tempat? Ya, ini namanya uh, proses penyelesaian karma dengan tempat Dan ini pun tidak hanya ketika seseorang melakukan traveling aja untuk beberapa liburan gitu Kadangkala bunda temukan juga orang harus menyelesaikan karma dengan tempat mereka bekerja nah, Misalnya kita nih udah lulus kan, mau kerja Mau kerja ini tentu kan lingkungan baru Berarti kita harus menyelesaikan karma dengan lingkungan baru kita Tempat dimana e, pekerjaan itu atau kota nih Karena bunda pernah menemukan seseorang ketika di sini nih Weh karirnya bagus, semuanya bagus Tapi begitu dia dipindahkan ke kota lain Wih langsung terjun bebas loh Wih langsung habis semuanya Kan kasihan ya Nah itulah dibalik itu semua proses itu sebenarnya dia mempunyai karma buruk di kota A Sehingga karmanya jatuh dia harus istilahnya karma itu kan apa yang kita tanam kemudian kita tuai Nah untuk buah karma itu bisa dituai kan menunggu waktu dari nanam nih kayak dari kecambah Kemudian ya keluar akar, keluar daun kan mulai pohon yang kecil Kemudian mulai sedang dan akhirnya jad, tumbuh jadi buah yang be, pohon yang besar dan berbuah. Nah karma itu membutuhkan waktu untuk bisa dipetik buahnya, buah karma itu. Disinilah orang lupa bahwa proses karma matang ini tidak hanya terjadi dalam satu kehidupan. Tapi mungkin proses menanamnya udah di kehidupan yang dulu. Berbuahnya baru sekarang waktunya, sehingga begitu dia pet, e, waktunya tiba, dia pindah ke suatu kota, karma matangnya ini pas jatuh di kota tersebut. Sehingga ya semua habis. Wow. Ya. Sebenarnya <laughs> kalau misalnya diceritainnya kayak gitu, ngerasa kayak, 
ya masuk akal juga sih sebenarnya yeah. kalau misalnya kayak gitu karena kayak kemarin nih juga nih bunda kita mau hmm. balik ke Bali hmm. itu tiba-tiba pesawatnya kita dipindah pas lagi transit di Doha di Qatar hmm. Hmm. terus tapi untungnya semuanya serba mudah di situ jadi begitu pesawatnya kita dipindah hmm. hotel udah disediain Wah enak sekali kan tiga enak. kali oh. Lampak, kan hotelnya bagus lagi bunda bintang hmm. empat tuh kan dapat jalan-jalan dong kalau Maunya, gitu maunya jalan-jalan mau keluar uh. terus bunda oh. akhirnya udah ah diem di hotel aja berendam oh, iya. santai sampai yeah. waktunya terbang lagi hmm. berarti itu juga sebenarnya menyangkut kayak kita itu ada bonus itu. Oh, itu bonus. Apa? Bukan bonus sih maksudnya apa yang kita tanam dulu hmm. dan itu kelayakan mungkin kita pas ke situ dia tuai. Hmm. Jadi, Jadi kalau buahnya baru dipetik batu kemarin itu. itu. Padahal nggak ada berencana kan? Gak ada, gak ada. Ya begitulah karma itu berjalan dan kalau kita mau memahami proses hidup kita dengan proses karma maka kita akan tenang. Karena hal baik maupun hal buruk yang terjadi pada diri kita saat ini oh. adalah bagian dari karma yang kita tanam di kehidupan yang dulu. Kita nggak bisa nolak, nggak bisa aku nggak mau lah yang begini, aku mau yang enak-enak aja, nggak bisa begitu. Nah beberapa orang mengatakan itu takdir ya memang harus diterima gitu, kapan nanamnya kita kadang... Enggak ingat tuh, hmm, <laughs> iya bah, karena proses reinkarnasi kita terdahulu. Hmm. Nah untuk menyikapi ini semua memang butuh pengetahuan, butuh membuka diri ya tidak mental block. Oh pokoknya yang saya tahu adalah hidup saat ini, yang hidup saat ini aja yang harus saya harus ingat kapan saya tanam, kapan saya tuai. Hmm. Nanti dapat hal buruk dia bilang gini, kan aku nggak nanam yang buruk. Aku sudah menanam yang baik-baik. Kenapa aku masih nerima yang buruk? Kan gitu. Banyak orang yang di luar selalu mengeluh, mengeluh dan mengeluh terus. Eh, kok dapatnya jelek sih padahal aku udah nanamnya baik-baik terus. Iya, kalau nanamnya sekarang, kalau nanamnya sekarang nuainya kapan ya? Ya besok lah. Masa sekarang langsung begitu tanam langsung berbuah? Kan tidak. Jadi mereka sering Tan, kalau bunda bilang ya kuranglah ilmu pengetahuannya jadi kenapa dalam hidup ini kita harus memenuhi diri dengan ilmu pengetahuan jangan, jangan cukup puas hanya begitu saja untung kalian anak-anak milenial yang kepo ya kepo itu kan bagus juga asal-asal dipakai yang baik ya ke hal yang positif cara berpikir kemudian oh iya loh uh, memang kita harus membuka diri dan mengisi diri dengan pengetahuan termasuk hukum karma ini jangan ditelan mentah-mentah saja tapi pahami kenapa ini bisa terjadi ya dengan proses energi kita akan paham oh ini adalah bagian yang saya tanam dulu oh sekarang dia datang loh saya nggak bisa nolak tapi kita bisa mengubah menjadi lebih baik yaitu dengan berbuat baik itulah Eh ngomong-ngomong dingin loh kopinya. Minum dulu. <laughs> ya udah jauh-jauh ke sini. Bunda sih sudah ngopi dari tadi. Nah, sekarang ngeteh aja deh cukup. <laughs> nah, itu dah. Padahal obrolan seperti ini ya menurut Bunda banyak orang sih ngomongin ya. Aku pergi ke sana kok dapat ini. Aku pindah kerja loh. dapat hal buruk atau uh, ada beberapa sih juga sampai karena deket ya masih keluarga udah bilang eh keluar dong dari sana ini nanti ada hal buruk karena karma kamu udah selesai di situ tapi orang ini masih kepingin enggak lah aku di situ lebih enak sudah ya gaji udah bagus lah hmm. dan sebagainya eh nggak tahunya bulan kemudian perusahaan itu bangkrut hmm. Nah, kan kenapa? Karena kita sudah paham lebih awal apa yang akan terjadi dari mana dari proses energi. Kita hanya mengambil informasi dari alam ini dan menganalisa prosesnya dan oke, okay, ini akan ada hal buruk kalau tetap di situ karena kalau Bunda amati karmanya udah selesai di tempat itu, mungkin dia uh, perlu uh, ke tempat lain. Ya ini adalah bagian yang wajar dan banyak orang memahami Tapi menurut Buddha kalau kita semua paham Ya satu persatu mulai dipahami dengan konsep karma Apa yang ditanam itu yang dituai Bahwa itu tidak pernah dari orang lain Apapun yang kejadian-kejadian nih Kayak ada waktu di Jakarta nih Oh tadi kok 
suka nyaman atau kita hal yang baik itu bukan karena orang lain ya karena diri kita sendiri dan oleh karena itulah semua agama mengarahkan kita untuk menanam kebaikan karena dengan menanam kebaikan tentu kita juga akan menuai kebaikan dan satu lagi tidak hanya menanam kebaikan ikhlas menerima gitu loh menerima apa buah karma kita siapa tahu di kehidupan dulu kita menanam hal buruk otomatis lah dalam hidup ini kita juga menerima buruk terus itu kita tolak nggak bisa lah orang itu kita yang nanam kan kita nyalahin di luar wah ini bahkan kadang-kadang sampai nyalahin Tuhan loh iya, iya. kasihan kan padahal Tuhan tidak membuat kita istilahnya mempunyai hal buruk dalam hidup kita tapi itulah yang terjadi nah proses-proses inilah yang membuat kita belajar Nah jadi ingat sih tadi tadi ngelantur aja ngomongnya padahal Adam sudah nanya ya tadi gimana nanyanya tadi bagaimana gimana cara ibu kayak kita bisa tahu kayak caranya, caranya ya nah, cara ya, menyelesaikan, menyelesaikan karma gitu. itu kan. sebelum datang ke, ke tempat itu ya. Ya, 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 itu kan ya, biar jaga-jaga juga kita nggak pingin hal buruk terjadi kepada kita kan? karena memang ya. plannya kita mau jalan-jalan juga nih bun wah gitu dong iya. Jadi harus antisipasi ya kan, yeah. antisipasi. Jaga-jaga, biar pun, biar tahu. Iya, yeah, sama deh kayak kemarin tadi kan Bunda bilang mau ke New Zealand nih. Udah tahu, kita ke sana tuh ada bagian penyelesaian karma. Berarti kan kita harus aware nih apa yang. Ya memang kalau kita tidak paham dengan energi, kita tidak bisa mendapat informasi di alam. Kapankah kita pernah ditinggal di tempat itu, terus apa yang kita tanam, kan kita terbatas banget ya, karena manusia masih belum melintasi ruang dan waktu. Tapi kalau mereka belajar energi, mereka melintasi ruang dan waktu, mereka bisa mendapat semua informasi di alam ini, kapan kita melakukannya dan apakah kita pernah tinggal di sini. Nah cara bodoh deh, kayak yang tadi ditanya Adam. Uh, Bunda saya nggak ngerti dah apa saya pernah di sana apa apa yang terjadi iya. saya nggak mau repot gitu orang sekarang kan nggak mau rempong toh Benar. mikirin yang dulu udah mau praktis aja sebenarnya Tuhan juga mengajarkan sesuatu yang praktis buat kita untuk dapat menyelesaikan uh, proses yang akan kita hadapi yang pertama dilakukan adalah Pertama, kita paham bahwa kita mungkin pernah di masa lalu Pernah berbuat buruk, mungkin baik Yang pertama, mintalah maaf di tempat tersebut ya Walaupun kita nggak tahu apakah kita pernah melakukan e, sesuatu di sana Ya kalau orang Jawa bilang istilahnya kulonun lah permisi nih saya mau datang ini saya datang tempat ini kan gitu kalau mau dilakukan eh, jauh-jauh hari boleh itu lebih bagus berarti kan sebelum kita sampai tempat tersebut hutang-hutang karma kita nih sudah kita cicil lah gitu oh, bisa seperti itu bisa bukannya harus kesana dulu enggak ya tidak harus oh, okay. kalau kita sudah paham energi tidak harus cuma Memang butuh power energi yang lebih tinggi kalau harus menyelesaikan sebelum datang ke tempat tersebut. Butuh power yang lebih tinggi. Nah bagaimana cara butuh kita mendapat power yang lebih tinggi? Kan gitu berpikirnya nih, ketebak lah ya. Baca, baca. Ketebak nih. Ya caranya menghubungkan diri dengan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan siapa sih yang paling besar di, di semesta ini? Ayo, ya sudah pasti lah ya. Kita menghubungkan diri dengan kekuatan Tuhan atau kita bisa uh, menghadirkan kekuatan Tuhan dalam diri dan kemudian memohon pada Tuhan untuk proses menyelesaikan karma di tempat tersebut dengan minta maaf dan memaafkan. Ya, minta maaf tentunya kita karena kita paham di tempat itu mungkin kita melakukan hal-hal buruk dengan tempat tersebut dengan orang-orang yang ada di sana karena kan pas berinteraksi dengan orang-orang kan mungkin kita tidak berkarma banyak dengan tempatnya tapi pas di sana ketemu dengan orang-orang yang berkarma yang kita, dimana kita menanam karma buruk banyak sekali masalah nggak 
masalah. Saya masalah pasti. juga lah. <laughs> iya, pastilah. Jadi di sinilah selesaikan karma dengan tempatnya, kemudian dengan orang-orang yang akan kita temui. Ya, kalau kita mau di perusahaannya selesaikan dengan orang-orang di perusahaan tersebut. Kalau kita mau di pesawat juga selesaikan karma dengan orang-orang satu pesawat. Jaman gini loh, Mbak. Masih ada orang trauma naik pesawat kan? Gara-gara pesawat yang jatuh itu ya, 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 kejadian ya, ya. itu. Jadi kita berada dalam satu pesawat dengan orang-orang yang tentu berkarma dengan kita. Dan ketika kita menyelesaikan dan semua baik, tentu semua perjalanan juga akan dilancarkan. Nah, selesaikan itu. Jadi Sebenarnya dengan proses ini membuat kita selalu mengingat kekuatan Tuhan bahwa kita tidak bisa lepas dari eh, kekuatan Tuhan dimanapun kita berada. Nah, kita akan jadi ingat nih, oh ya doa dulu. Tidak cukup hanya berdoa, mintalah maaf dan memaafkan. Ini yang penting karena dengan proses itulah kita bisa menyelesaikan karma kita dengan mereka-mereka. Jadi pertemuan kita ya, oke okay lah dulu saya punya uh, karma buruk nanam nih di past life-nya. Terus ketemu kan otomatis apa yang kita tanam, kita akan tua ini. Dia pasti berbuat buruk, bikin kita marah lah, nganyelin lah, bikin bete lah. Nah di proses inilah sebelum kita ketemu mereka, kita meminta maaf. Jadi jangan gengsi ya minta maaf sama mereka. Kadang-kadang <laughs> kan orang pikir gini, emangnya gue salah apa nih? Kok disuruh minta maaf duluan? Mau nggak? Ya kalau digomongin <laughs> mungkin enggak lah ya. Cukup secara batin. Jadi cuma di, di dalam aja nggak perlu harus datang ke orangnya. Eh kita kita aku minta maaf, bingung kita. <laughs> apa yang orang ini tiba-tiba minta maaf kan gitu? Tapi dengan proses secara batin kita ketemu, saya minta maaf, saya memaafkanmu. Tapi dengan tulus ya, hmm. jangan cuma di ngomong doang, ngomong doang <laughs> gitu. Ini pun mau nanya juga tadi berarti sama karma sama orang gitu. Berarti hmm. karena Adam juga ada pernah ada kejadian tentang teman pada bilang, eh gurunya itu killer, hati-hati tuh gurunya hmm. killer banget. Hmm. Tapi waktu Adam ketemu gurunya, tiba-tiba baik, halus sama Adam. Oh, beda kan beda sama yang ini. lain. Itu, itu termasuk itu bagian karma juga dari juga. karma karena setiap orang tuh berkarmanya berbeda jadi jangan mengejat orang atau memfonis orang itu jelek gitu belum tentu kita dapat hal buruk dari dia karena kita dulu menanam hal buruk coba kalau kita dulu menanam hal baik kayak ini dosennya killer yang lain bilang gitu eh sama Adam baik, baik banget baik aja. <laughs> berarti kan Adam menanam hal baik sama anak ke dia sehingga Ketika proses pertemuan ini, dia mengembalikan hal baik yang kita tanam. Itulah hukum karma. Nah, sering nggak paham nih. Jadi kalau sekarang amati aja. Kalau dia datang baik, berarti saya nanam baik. Mm-hmm. Kalau dia datang yang buruk, saya dulu nanam buruk. Ya, sama juga tempat. Di tempat itu saya dapat hal buruk, berarti di tempat itu saya punya rekaman buruk di masa lalu. Mm-hmm. Berarti kita harus menyelesaikan. Kalau kayak dejavu gitu gimana sih bunda? Jadi aku pernah kemarin pas lagi main ke Moldova, terus ada museum gitu kan, terus ada ngebahas tentang zaman perang dunia kedua dan ketika aku di situ aku benar-benar ketrigger, ketrigger, aku sampai nangis. Waktu itu nangis dan aku langsung minta maaf sama temennya aku, temennya aku sampai gue mau kenapa minta maaf karena kayak begitu melihat kita langsung ngerasa kayak kok ngerasa bersalah gitu ada apa sih itu juga termasuk karma ya, ya. Jadi kalau ya itu kan ada orang yang sensitif mm-hmm. ya. Ada orang yang kepekaannya lebih sehingga dia bisa itu eh, seperti merasakan kembali kondisi past life kita terbayang kembali dan eh, saya Bunda rasa ya, apa yang eh, kita lakukan udah benar gitu kata memang kalau dia di diukur memang sama sama ups ups ya begitulah proses hidup. Nah, kan kalau kita mau mengamati dengan uh, apa ya sederhana hal-hal yang kecil dalam hidup kita tak lepas dari hukum karma dan proses reinkarnasi adalah proses di mana kita, uh, kita terlahir-terlahir adalah menyelesaikan 
buah karma yang kita tanam dulu yang tidak terselesaikan dan harus kita terima saat ini. Jadi kenapa pembelajaran Tuhan ya saat ini berserahlah kepada Tuhan. Ya, kemudian belajar untuk ikhlas, ya penuh cinta kasih, memaafkan, minta maaf. Itu sebenarnya adalah proses supaya kita loh bisa menyelesaikan semua hal-hal yang kita tanam dulu. Dan tentunya kita pun bisa kalau sudah kita menyelesaikan akan terjadi pembebasan. Nah itu yang diharapkan orang kan menyatu kembali dengan kekuatan Tuhan. Kalau karena apa? Karma-karma buruk yang kita buat dulu buruk sudah kita selesaikan. Dan itu prosesnya ya dengan mengalami berpindah suatu tempat, berpindah pekerjaan. Kemudian mungkin uh, ya hal-hal yang harus kita alami dalam hidup dengan saudara Itu kan saudara karma juga Bapak ibu karma juga kan Jadi itu proses penyelesaian karma kita Dan kita tidak bisa menghindarinya Maka selesaikanlah karma kalian dengan baik Dengan bijaksana Bagaimana caranya? Ikhlas menerima Ikhlas dulu menerima Ya inilah takdir saya Ini karma saya Ya, kemudian tidak menyalahkan orang lain, tidak menunjuk, wah dia begini, nanti satu jari menunjuk, empatnya arah ke kita, <laughs> balik ya. Nah, kita harus bisa mengamati bahwa segala sesuatu berawal dari diri kita. Nah, setelah ikhlas, kemudian e, menerima, tentunya kita ingin memperbaiki dari proses kita membutuhkan kekuatan Tuhan, berserah pada Tuhan. Dan penuhi diri dengan cinta kasih, maafkan, minta maaflah pada semua orang. Nah kalau kita mau melakukan ini dalam setiap proses hidup kita, apalagi mempersembahkan seluruhnya hidup kita kepada Tuhan, istilahnya selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Ya mungkin yang sudah di luar merasakan pahit manisnya di luar kan, udah Oh, belajar berserah apalagi nggak iya. ada keluarga kan iya, iya. tapi banyak yang masih di sini kan ah ada babe gue lah ada gampang lah. Gue lah gampang lah nah bagaimana kalau sudah dilempar seperti kalian jauh-jauh otomatis hmm. kalian bertumbuh sendiri ya bersyukurlah untuk itu dengan kehidupan yang lebih baik dan coba dong uh, menerapkan hal yang paling sederhana tadi pasti deh bunda jamin semua akan jauh lebih baik jadi intinya kita harus cuman bisa kayak ya kalau misalnya dapat kejadian buruk nggak boleh nyalahin orang ah, itu kita pakai alat buat introspeksi tuh dan Laja. Laja. apalagi kalian Laja. jauh ya hmm. jadi kan pelajaran hidup apa yang kalian hadapi dalam hidup itulah yang membuat kalian bertumbuh menjadi lebih baik tapi kalau kalian cuek bebek gitu terus ah nggak urus lah gitu bagaimana kalian bisa tumbuh menjadi anak-anak yang percaya diri kan keluar negeri perlu butuh percaya diri yakin percaya pada Tuhan itu penting banget bahwa kalau kita memudahkan uh, kehidupan orang lain jalan kita pun akan dimudahkan itu hukum karma banget nah ya pesan bunda lah oh, namanya juga kalian akan terus bertumbuh yakinlah bahwa Tuhan akan berserta kita kan itu ya buat penguatan keyakinan tapi untuk bisa kekuatan Tuhan hadir dalam diri kita penuhilah diri dengan cinta kasih ya, jangan dan positif thinking ya, ya. selalu berusaha selalu, selalu. selalu. positif ya karena uh, berpikir positif termasuk hukum karma begitu kita berpikir positif hal positif datang begitu kita berpikir negatif yang negatif datang nah, itu ya, harus hati-hati iya harus hati-hati, hati-hati mikir, hati-hati mikir. Ya, Bunda kira cukuplah, Bunda oh, masih iya. ada janji lagi. Kalian juga jadi nggak iya. ngopi, <laughs> ngobrol terus ya. Oke, okay, Bunda. Ya, jadi Harus kalau balik gitu, Bun, oh, kita ulang terima kasih. Oh. <laughs> kasih banyak ya, Bunda. Terima kasih banyak sudah sharing. Ya, ketemu lagi sukses ya. Saya ya. buat kalian. Ya, ya. Bunda. Enak banget, lega banget tuh. Ya. Ya kita sudah saksikan bersama tadi dialog kita yang berhubungan dengan proses pembelajaran bahwa ada rahasia 
dari cerita di balik setiap tempat. Ya, setiap tempat dimanapun kita berada ternyata mempunyai arti yang penting bagi kehidupan kita. Kadangkala ada seseorang yang pergi di suatu tempat, misalnya kita mau e, melakukan kunjungan kerja atau pekerjaan atau mengunjungi teman sahabat dan ketika kita datang ke tempat tersebut banyak hal-hal buruk yang terjadi. Atau ketika kita pergi ke suatu tempat banyak hal baik datang pada diri kita. Tentunya kita kepo dong. Kenapa itu bisa terjadi? Nah dari dialog tadi ternyata setiap tempat mempunyai rahasia cerita yang berbeda. Karena ternyata bagian dari past life kita atau reinkarnasi kita di kehidupan yang terdahulu sangat menentukan apa yang kita dapat dari tempat tersebut. Tentunya hukum karma yaitu hukum tabur tuai mendasari proses ini. Apa yang kita tanam di masa lalu atau pada proses reinkarnasi kita di kehidupan yang terdahulu pada saat inilah kelayakan kita untuk menuainya. Ketika kita di past life atau kehidupan reinkarnasi yang terdahulu menanam banyak kebaikan di tempat tersebut karena kita ada di sana, rekaman itu pun akan membuat kita pada kehidupan saat ini mempunyai ketertarikan untuk kembali ke tempat tersebut. Dan disitulah waktu yang tepat bagi kita menuai hal baik yang kita tanam. Dan ini juga berlaku untuk semua hal-hal yang buruk yang kita tanam di masa lalu. Tentunya pada saat sekarang inilah kelayakan kita untuk menuainya. Jadi pahamilah mengapa setiap tempat mempunyai rahasia cerita yang berbeda-beda. Dan setiap orang tentunya mempunyai karma yang berbeda-beda. Nah bagaimana kita bisa nyaman di tempat yang baru? Tadi kita telah belajar selesaikan proses karma kita dengan menanam kebaikan. Dan tentunya ketika kita berada di tempat tersebut cobalah luangkan waktu untuk meminta maaf dan memaafkan karena itu adalah bagian dari apa yang kita tanam di masa lalu. Dengan proses inilah kita akan mampu mendapatkan kebaikan-kebaikan tentunya ketika kita mampu juga menanam kebaikan-kebaikan. Apapun takdir kita di tempat tersebut atau karma kita di tempat tersebut, kita pun akan dapat merubah dengan nasib yang lebih baik dengan kita menanam banyak kebaikan di kehidupan saat ini. Pahamilah di proses ini dan amatilah apa yang terjadi pada Bapak Ibu semua dan mengerti mengapa itu terjadi. Karena proses pembelajaran kali ini karma dan reinkarnasi dapat mendasari Bapak Ibu mendapatkan solusi bagi kehidupan yang Bapak Ibu jalani. Ketika kita mendapat hal buruk, mintalah maaf dan maafkanlah sehingga ini mengubah nasib kita menjadi lebih baik. Terima kasih telah bersama saya dalam proses program karma dan reinkarnasi dan teruslah bertumbuh melalui pembelajaran kita hari ini. Dan sampai ketemu lagi pada program Karma dan Reinkarnasi minggu depan. Terima kasih.